ఎల్జీటీ అభ్యర్థులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలండి అండ్ ఇప్పుడు మనం క్లాస్ ఫోర్ నాలుగో తరగతికి సంబంధించిన గ్రామర్ని చూస్తున్నాం అండ్ నాలుగో తరగతిలో గ్రామర్ అంటే ఇది చాలా తక్కువ గ్రామర్ ఏం కాదు కొంచెం ఎక్కువే ఇచ్చారు కానీ మనకు ఉపయోగపడేది అండ్ మన ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడేది కూడా ఎక్కువగానే ఉంది సో ఒకసారి చూసేద్దాం అంటే ఎక్కువగా అంటే బల్క్ అని కాదు అండ్ యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ అట్లా క్లాసుల్లో ఉండేది కాస్త నాలుగో తరగతికే దించేసారనమాట అండ్ కామన్ నౌన్స్ అండ్ ప్రాపర్ నౌన్స్ అండి ఫస్ట్ మనకి కనబడేది క్లాస్ ఫోర్లో సో కామన్ నౌన్స్ ఏంటి ప్రాపర్ నౌన్స్ ఏంటి నౌన్లో నౌన్ అంటే చెప్పుకున్నాం ఎనీ నేమ్ ఈస్ ఎనీ నేమ్ ఏ పేరైనా కానీ నామవాచకము కిందకి వస్తుంది సో కామన్ నౌన్ ఏంటి ప్రాపర్ నౌన్ ఏంటి సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కమలా ఈజ్ ఎ బ్రైట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ సో కమలా అంటే అమ్మాయి అని అర్థమైపోతుంది మరలా అమ్మాయి అని చెప్పడం జరిగింది సో కామన్ నౌన్ ఏంటి అండి ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటి కామన్ ప్రాపర్ ఈ రెండు పదాలు కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మనకి అర్థాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి కామన్ అంటే అందరికీ కామన్గా వాడేదే కామన్ కామన్ ఎగ్జామ్ అంటే అందరికీ కామన్గా ఉండే ఎగ్జామ్ అండి కామన్ ఎగ్జామ్ అంటే అండ్ ప్రాపర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎవరికి వాళ్ళకి వ్యక్తి వ్యక్తిగతంగా ఉండేది సో ఈ యొక్క మీకు సెంటెన్స్లో కమలా ఈజ్ ఏ బ్రైట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఏది ప్రాపర్టీ ఏది కామన్గా వాడే పేరు సో ప్రాపర్ అంటేనేమో ప్రాపర్టీ లాగా ఎవరికి వాళ్ళకు ఉండేది సపోజ్ మీలో అబ్బాయిలందరినీ కూడా బాయ్స్ అని వచ్చు అది కామన్ నౌన్ ఆ బాయ్స్లో అండ్ సర్టెన్ నేమ్ అండ్ మన కాంట్రిబ్యూటర్స్లో ఒకరిని తీసుకున్నాం ఏంటది మల్లికార్జున అనుకుందాం దట్ ఈస్ ప్రాపర్ నేమ్ రాజ్కుమార్ అనేది ప్రాపర్ నేమ్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ కామన్ నేమ్ అట్లా అనమాట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కమల అనేది ప్రాపర్ నౌన్ ఎందుకని ఇట్స్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సంబడి ఎవరికో ఒకరికి మాత్రమే చెందుతుంది ఆ పేరు అనేది సో అది ప్రాపర్టీ లాగా అనమాట అందుకని అది ప్రాపర్ నౌన్ అయింది అందరికీ సంబంధించింది వచ్చేసి గర్ల్ అనేది ఏమైంది కామన్ నౌన్ అయింది ఆ విధంగా అనమాట అందరికీ సంబంధించిందేమో కామన్ నౌన్ ఎట్లా పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ లాగా అందరికి సంబంధించింది అనమాట ఆ విధంగా సో బాయ్ బాయ్ అంటే కామన్ నౌన్ బాయ్లో రాజు దట్ ఈస్ ప్రాపర్ నౌన్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రవి రాము శ్రీకాకుళం రివర్ గోదావరి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ నౌన్స్ కామన్ నౌన్స్ ఏంది అందరికి కూడా ఒకే రకం కమల విమల శ్యామల ఉందనుకోండి ఈ ముగ్గురు కలిసి గర్ల్స్ అంటాం దట్ ఈస్ కామన్ నేమ్ ఒక్కొక్కరుగా చెప్పేది కమల విమల కమల అనుకోండి తీసుకుంటే అదేమో ప్రాపర్ నౌన్ సో మీకు అర్థమైందని భావిస్తాను ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తర్వాత ప్రొనౌన్స్ ప్రొనౌన్ అంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నౌన్ సో నౌన్కి నామవాచకానికి బదులుగా వాడేది అని అర్థం ద వైట్ క్యాట్ సెట్ దాట్ వైట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కలర్ ఈ హ్యాడెడ్ దాట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ కలర్ సో ఇక్కడ ఈ పాఠంలో ఏదైతే ఫోర్త్ క్లాస్లో ఉందో ఆ పాఠంలోనూ ఓ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ తెల్లపిల్లి చెప్పిందంట ఏమని తెలుపు అనేది ప్రాథమిక రంగని అండ్ అంతేకాదు నలుపు అనేది ఏంటంటే ఏ రంగు కూడా లేకపోవడం వల్ల జనించే రంగని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ హీ అంటే ఎవరు చూడండి ఇక్కడ హీ ఉంది కనబడుతుందా ఇక్కడ హీ అంటే ఎవరు ద వైట్ క్యాట్ బదులుగా మనం ఏం చేసామంటే మరలా ఇక్కడ వైట్ క్యాట్ అనేది వాడకుండా హీ అనేసి వాడేసాం సో అక్కడ నౌన్కి బదులుగా వాడబడింది కాబట్టి అది ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో చెప్పుకున్నాం సుందర్ ఈజ్ ఎ క్లవ్ బాయ్ హీ ఆల్వేస్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ సో సుందర్ సుందర్ అనేవాడు ఎవరండి ప్రాపర్ నౌన్ అట్లా కూడా చూసుకోవచ్చు సో హీ ఇక్కడ ప్రొనౌన్ ఎందుకని అండ్ సుందర్కి బదులుగా ఏం చేశారు ఏ ఎనీ నౌన్ ఏ నౌన్ బదులైనా కానీ వాడేదాన్ని ఏమంటారు ప్రొనౌన్ అంటారు సో సుందర్ ఈజ్ ఎ క్లవ్ బాయ్ హీ ఆల్వేస్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ సో సుందర్ అనేది నౌను సుందర్కి బదులుగా వాడబడిన హీ అనేది ప్రొనౌన్ ఇందాక సుందర్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అని చెప్పాను రూత్ అనేది కూడా ప్రాపర్ నౌన్ ఎందుకని వాళ్ళకి ప్రాపర్టీకి సంబంధించింది 
కానీ దానికి బదులుగా వాడుతున్న ఎనీ నౌన్ ఏ నౌన్ అయినా అది ప్రాపర్ నౌన్ అయినా కామన్ నౌన్ అయినా దేని బదులైనా వాడేది దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ప్రొనౌన్స్ అంటాం ఇక్కడ వాడిన హీషి అనేవి ప్రొనౌన్స్కి ఉదాహరణలు ఇక తర్వాత ముందుకు వెళ్తే అండ్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ డాక్టర్స్ డాష్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అన్నారు ఇది సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అండ్ సింగులర్స్కి వచ్చేసి ఏంటంటే ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ అడిషనల్గా యాడ్ అవుతుంది అండ్ ప్లూరల్స్కి వచ్చేసి జనరల్గా వి వన్నే ఉంటుంది సో దీన్ని కొంచెం ఫన్నీగా నేర్చుకోవాలంటే చూడండి డాక్టర్స్లో ఎస్ ఉంది కాబట్టి వెర్బ్లో ఎస్ లేదు నర్సెస్లో ఎస్ ఉంది కాబట్టి వెర్బ్లో ఎస్ లేదు స్టూడెంట్లో ఎస్ ఉంది కాబట్టి గోలో ఎస్ లేదు ఫార్మర్లో ఎస్ లేదు కాబట్టి గ్రోస్లో ఎస్ ఉంది ఇంజనీర్స్లో ఎస్ ఉంది కాబట్టి బిల్లో లేదు టీచర్లో ఎస్ లేదు కాబట్టి గైడ్స్లో ఉంది ఇది ఫన్ కోసమే ఓన్లీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అనమాట సో ఫన్నే కాదు యాక్చువల్గా అది యాక్చువల్గా ఆర్బిటరీ రూల్ ఏం కాదు ఆ పందాల్లోనే తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ నేను చాలా పెద్ద ప్రొఫెసర్ దగ్గర ఆయన చెప్తుంటే జనరల్గా విని నవ్వుకున్నా ఈ రకంగా చెప్పడం చూసి సో ఓకే ఇంకా ఇంకా ఫార్ములాకి వచ్చేద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే డాక్టర్స్ అనేది ప్లూరల్ అండి ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే వి వన్ మాత్రమే వస్తుంది ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి వి వన్ వచ్చింది స్టూడెంట్స్ అనేది కూడా ప్లూరల్ అంటే బహువచనం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం వచ్చింది వి వన్ అనేది వచ్చింది ఫార్మర్ అనేది సింగ్లర్ అండి సో ఫార్మర్ అనేది ఏంటంటే సింగ్లర్ సో ఇక్కడ ఫార్మర్ అనేది సింగ్లర్ కాబట్టి వెర్బ్కి వి వన్ ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ప్లూరల్ బహువచనం కాబట్టి దీనికి వి వన్ అనేది వస్తుంది టీచర్ అనేది సింగ్లర్ కాబట్టి వెర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ వస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా సో మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను అండ్ తర్వాత యాడ్వెబ్స్ యాక్చువల్గా మనం మనం పార్సల్ స్వీచ్లో నేర్చుకున్నాం ఇంక ఇంకొంచెం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం చూడండి యాక్చువల్గా అండర్లైన్ చేశారు ఇందులో ఎల్వై ఉంది ఇందులో ఎల్వై ఉంది ఎల్వై ఉన్నది కనబడితే మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది యాడ్వేర్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి వెన్ వీ యాడ్ ఎల్వై టు యాడ్జెక్టివ్స్ వీ గెట్ యాడ్వేర్స్ యాడ్జెక్టివ్స్ విశేషణానికి ఎల్వై గనక చేర్చి చేర్చితే అవి క్రియా విశేషణాలు అవుతాయి సో నౌన్ని తెలిపే నౌనుని వర్ణించే యాడ్జెక్టివ్స్ని ఎలవై కలిపితే వెర్బ్ని వర్ణించే యాడ్వెబ్స్ అవుతాయి ఇది ముఖ్యం సో షీ ఫాట్ ద లోపర్డ్ బ్రేవ్లీ సో చాలా ధైర్యంగా పోరాడింది ధైర్యంగా పోరాడింది దేని గురించి చెప్తున్నాం పోరాడడం గురించి చెప్తున్నాం యాక్చువల్గా షీ ఫాట్ ద లోపర్డ్ అయిపోయింది పులితో పోరాడింది అయిపోయింది కానీ ధైర్యంగా పోరాడింది అంటే పోరాడడం గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది దేనికి సంబంధించింది అవుతుంది వెర్బ్కి సంబంధించింది కాబట్టి యాడ్వేర్ అయింది ముఖ్యంగా మనం చిన్న టిప్ పెట్టుకున్నాం ఎల్వై ఉంటే యాడ్వే అది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఈజీలీ సో ఎల్వై ఇంకొన్ని యాడ్వేబ్స్ చూస్తే స్లోలీ స్లోలీ కూడా ఎల్వై ఉంది బ్యూటిఫుల్లీ ఎల్వై మీక్లీ ఎల్వై సో ఇవన్నీ కూడా యాడ్వేబ్స్ ఎల్వై ఉంటే యాడ్వేబ్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఉంటుందన్నమాట చేతులు కడుక్కున్నాం అనుకోండి సబ్బుతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శుభ్రత ఇవ్వదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనే రాస్తారు అర్థమైందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాస్తే కోర్టు కేసులు వస్తున్నాయి అందుకని యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే విశేషణాలు కోర్ట్ కేసులు వస్తుంది సబ్బులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రక్షణ అని వేస్తే దాన్ని కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది సో వేస్తే అప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఏం రాస్తానంటే నైంటీ రక్షణ అని రాస్తున్నారు సో ఆ విధంగా దేనికైనా కానీ ఒక ఎక్సెప్షన్ మినహాయింపు అనేది ఉంటుంది అది దయచేసి గమనించాలి యాడ్జెక్టివ్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాం ఏంటి ఆ మినహాయింపులు ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దాంట్లో క్లియర్గా ఎన్ని వర్క్ చెప్పాను కానీ ఫోర్త్ క్లాస్ దాంట్లో మరలా ఉంది కాబట్టి మరలా చెప్పుకుంటాం యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే విశేషణ సో నౌన్స్ని ఏవైతే వర్ణిస్తాయో వాటిని యాడ్జెక్టివ్స్ అంటాం చూడండి టైమ్లీ హెల్ప్ సమయానికి సాయం అని అర్థం చూడండి ఇక్కడ ఎల్వై ఉంది కాబట్టి ఇది యాడ్వేర్ అవ్వదు ఎందుకు అవ్వదు ఎందుకంటే అది వెర్బ్ని వర్ణించట్లా హెల్ప్ అనే నౌన్ని వర్ణిస్తుంది సాయాన్ని వర్ణిస్తుంది టైమ్లీ అండ్ మూమెంట్ నౌను స్లో అనేది మూమెంట్ నౌన్ గురించి వర్ణిస్తుంది కాబట్టి యాడ్జెక్టివ్ అయింది స్ట్రాంగ్ యానిమల్ యానిమల్ అనేది కామన్ నౌన్ నౌనే నౌన్లో కామన్ నౌను సో స్ట్రాంగ్ అనేది ఏమవుతుందని యాడ్జెక్టివ్ అండ్ సోల్జర్ సోల్జర్ నౌన్ 
ब्रेव अने ऐडक्टिव डैंस नृत्यम अं ब्यूटिफुल अने मुद्दे दीन गर्णिस्टी का ब्यूटिफुल अने ऐडक्ट गेम आट सो ईजी ईजी गेम अन्ट सुलभम आट सो गेम वर्णिस्टी तरवा मन की टेक्स्ट बुक् सफिक्स अंडी चुप्क प्रीफिस्स अं सफिक्स प्रीफिस्स अंत मुझे अंत कोम ऐंटी अं सफिस्स अंत तोकल ऐंट अला गुर्तन सो द वर्ड ब्यूटिफुल कलरफुल एमें सफिक्स इंदो अं चवर तोकल एफ्यूएल एफ्यूएल वीट सफिक्स अटर अंड ऐक् बेस वर्डे ब्यूटी कलर टेक्स्ट बुक् टेक्स्ट बुक् ब्यूटिफुल कलरफुल लागे वीट तोकल तगली सो तोकल तगलीचा केरफु यूजफु फिर्फु पीस्फु वर्फु आधन आई तरवा ऐंटोनीम सो ऐंटोनीम्स अंटे आजिट वर्ड्स व्यतिरेक पदा यू मस्ट गो हाट लील इफ यू वाट एंजा को वेदर इन हाट सो को हाट अने व्यतिरेक पदा सो कोई इच्छा रायम अंड वाट मन आजिट्स रायम फ्रेंड्स अंटे एनमी ओके जाली अंत शाड जाली उड़ा आनंद ब्यूटिफुल अंत अंदा अग्ली स्पेषल के आर्डनरी स्पेषल बस आर्डनरी बस एब बि बिग स्मा इवीं का मिसी रिमैंडना कस्ते वे राकते रास्को नो प्राब मैं वीडियो चूसेटपूना सर अनावसम दाँ जस्ट मेरे मिगता सबजेक्ट चली वेस तरह अं जस्ट बोर कटू जस्ट आसको आडियो विंटावे इवीदन वोटेको अभी सारी गमन अंतर प्रयाणा को जॉब से जस्ट विंटा उ मन की दमुन पाइंट वस्तनाये अंतर तरवा रासको टा की षारे क्लीन की डर्टी फ्रेश की स्टेल फ्रेश अंटेमो अंड चक्कर अपड़े तीयड़ने स्टेल अंटेमो पात बड़ी पव गुड बैड स्ट्रांग वीक सन रईज सन सैट सैलैंट की नाइस ब्रईट की डिम अवी तेस ब्रईट अंटे कदमी अं बाव डिमेंटे का विहीन का लेकिन अंड इकड़ा इंकोटे वेन वैल सो सारी चुद सो वेन वैल अने वेन अंटे एपड़ वैल अंटे आ समय में जनरल मन की कल वेट वेन ई वाज सिंगिंग मै सिस्टर वाज डैंग अब अब अर्थ वेन अने का अस्त वैल अने आ समय में आने वस्तु चूँ वन ईवनिंग वैल ही वाज कमिंग फ्रम द स्कूल हि सा स्मा ब्रउन पपी अतन स्कूल नीचे वस्तु समय में अत की पि सारी पि ये पि पि कनबड़ी सो वर्ड वैल अंड वेन आर् यूज इन स्टोरी टू कनेक्ट टू ऐक् दट हैपन एट दें टाइम सो और समय में जो आ जगह समय सारी जरूरी रेडू चा मन वे वैल सो इन कंस्ट्रक्षेटपुर एला जाग्रत उपयोग वैल वे चूसक चुदा जनरल ऐसी चिप इक वैल वे एपड़ा अने सदर्भ में वेन अने सब वेरबने वी वन रूप में वी टू ली फोर वो का वैल विषयानी वस्ते खत वैल वाड़े सेंटे अभी वि फोर वेर्ब फोर्त फाम उ अंत ईएनजी फाम उ ने चुनाव वे ई वाज सिंगिंग ने पाट पाड़न मै सिस्टर वाज डैंग सिस्टर एम चेस्टी डैंस वे सो so, वे तो ओके ना वैल चुद वैल ई वाज सिंगिंग मै सिस्टर वाज डैंग दट ईज आलो करेक्ट आंसर सो वैल वो मुख्य वि फोर वस्तु चिप ओके अभी गमन वैल वो वि वन उड़ू वि वन का वि फोर उ अंत वि फोर अंत वि वन प्लस ईएनजी उ वैल ई वाज गोइंग मै सिस्टर वाज डैंग वैल वि वर् स्लीपिंग ओके वि हाट नाक एट दोर अदेन वैल अने इंफाम उ अटैच मुख्य ओके अभी मुख्य इंफाम उर्ब तो अटैच मिगता है मूल वे ए स्ट्रेजर कम्स मई डाक बाक्स वे जॉन्जिड 
whistled the puppy wagged it wagged its tail idi next when we went to garden we saw a monkey so while eppudu vaadam andi verb ki v4 unnappudu maatrame vaadam while i was singing my sister was dancing while we were sleeping we heard a knock at the door aa vidhanga mana easy ga nechestunna ee vishayanni and tarvata vishayanki kelli podam andi and can request a ability na adigar anamata so ikkada kuda chinna tip cheptanu meeku easy ga artham ayipodaniki and chuddam can i borrow your bike i can teach how to swim he can speak many languages can i have lunch with your hotel savera can i take your book raju can walk long distances with a greeting tie chuddam can i borrow your bike nenu mee yokka cycle ni teesukovachcha teesukogalana next i can teach how to swim nenu meeku swimming ela cheyalo nerpinchagalanu ani so ikkada modadi can i borrow your bike nenu mee bike teesukogalana leda teesukovachcha ante adi request andi idi request i can teach how to swim ane demo ability so first demo request kenna demo ability next he can speak many languages ane di ability and can i have lunch with you hotel savera ane di entandi adi request can i take your book request raju can walk long distances without without getting tired ane di ability so ippudu etla adugutadu ante etla ane adugutadu can i borrow your bike kinda request a ability na లేకపోతే కంగ్రాచులేషన్స్ లేకపోతే సంథింగ్ ఇట్లాంటివి ఇస్తాడు ఈ కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే సంథింగ్ ఇంకా అట్లా తప్పు తీస్తాడు సో ఇప్పుడు రిక్వెస్టా ఎబిలిటీనా లేకపోతే కండోలెన్సెసా అసలు ఏంటిది అని అడుగుతాడు సింపుల్గా ఏంటంటే కెన్కి ఈ యొక్క కెన్ ఐ బారో యో బైస్కిల్లో క్వశ్చన్ మార్క్ కనుక్కుంటే సెంటెన్స్లో దట్ కమ్స్ అండర్ రిక్వెస్ట్ కెన్ ఉపయోగించి అండ్ మీకు ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఉంటే కనుక అది ఎబిలిటీతో సమమవుతుందని మనకు అర్థమైపోతుంది సో చూడండి ఇక్కడ కెన్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది కాబట్టి ఇదేంటంటే రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫుల్ స్టాప్ వచ్చింది ఇది ఎబిలిటీ ఇది కూడా అంతే ఇదేమో రిక్వెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నది అండ్ ఫుల్ స్టాప్ ఉన్నది ఏమో ఏంటంటే అది ఎబిలిటీ సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే రిక్వెస్ట్ and full stop unte ability so adi gamaninchali meeke emana sandehalu unte comment section lo ivachu and once again i thank my contributors uh veeru chala thanks andi and thank you very much so meeku ardham ayyandani bhavisthunnanu and meeku ee video ganaka nachinatlayite dai chesi meeru share cheyandi and share ane chala mandi cheyaledu కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు మేము ఇప్పుడే చూస్తున్నాం అంటున్నారు అండ్ కొంతమంది కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాం మేము షేర్ చేయమండి మా కాంపిటీషన్ వచ్చేస్తారు సో ఇట్లాంటివన్నీ పక్కన పెట్టండి ఒకటి అతను ఒకసారి వింటుంటే మీరు రెండుసార్లు వింటే మీరే ముందుంటారు ఆ విషయానికి దయచేసి గ్రహించండి అండ్ మీరు షేర్ చేయడం నేర్చుకోండి మీ గ్రూపుల్లో అండ్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ అండ్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో కానీ దయచేసి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్